Hello, Namaskaram, welcome to David Tista Season 5. David Tista, we are in the next video. We Bangalore. Okay, so in the we are going to join the video. We are going to join the video. We are going to big screen. We are going to join the video. She is a wonderful dancer. After all, she is a wonderful mother and a bold and beautiful woman, I can say. Okay, now I'm going to Bangalore. Now, what I'm going to do here is that I'm going to be a friend of this guy. I'm going to be a friend of this guy. Now, I'm going to be a friend of this guy. Now, let's start our journey. Let's go. Bye. Okay, now we're going to be a friend Welcome to David Testa. Thank you. Okay, actually, we have to wait for you. 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 That's right. We have to wait for you. That's right. We have to wait for you. That's right. Now, let's go. This is our name. Our name is our name. Our name is our name. Anju Arvin Chechi. अल्ले अगर ना वो इंट्रो वो कट्टे इंट्रो का आदमी कोड़ते थे उन्हें आनो आदर ऐसे मैंने तो हमको सिंबल आई थिंक बोल रहा हूँ ओके अब ऐसे ना आने विशेष अंगल विशेष अंगल ना हमको पढ़ाएं बेटी चंद ना वाला बाकी विशेष अंगल ओके ऐसे ना आने के लिए इवड़ी बंद नाला हैक्टिक आई थिंक करना हमको Enki cici petan tu orang kumpulan, nama kita dostum. Ah, dostum. Eh, aduh, la, la, jual okan. Enki petan tu manusia registra awan. Ah, enki tu dostum le okan, enki la prime, lu important, ala. Ah, ada. Ada movie boleh tu, cici cici le orang character ikut orang tanah orang tu, orang kita mungkin parah. Ah, ada, ada. Nalal character. Ah, ada. Apa cici kita malah le semai cici le orang character le itu favourite one, eh, dana. Cuci le. Angan aja cuci le. Aksharam tu, orang tu sibi malah le first movie. Ah, sibi malah, sibi sebab ni ab movie le. Usha itu baru nak character orang yang kita ni pun kita risau. Ah, ada ada ada. Asam itu cerita. Apa? Actually, ada inde offer mana tu? Nenek bangkar itu itu anak. Okay. Ah, kata itu baru. Cici ni, ini kita tu. Cici ni entry. Ippu ippu orang orang kuti orang kita arah itu. Ia enggak orang tu. Apa? Cici ni kata itu baru. Cici enggak ni ada tu. Nama kita Malayalam sini melayu. Bunuh mana? Ayi. Ya, ni actually baru ni. Ni baru school. Talat itu tu. Nenek bangkar itu itu dance agak cerita. Anginnya korek ceru. Non figure ayat tu. Okay. Apa? Ibu. Enam hari itu kondo itu memang sun college itu kondo cari tu. Bangkar, aja dia bijir. Apa lagi? Eni kira orang ni, ente tamasa matanu orang ni, kalau kori kod orang kau ni tamas, pelajar tu. Okay. College tu. Ah, samai tu, eni kira bangkar homesickness orang ni. Enggak orang ni, macam tu betul pon, mana kau bus strike kau ni pada beri beri. Okay. Bus strike ni, nanti samai college ni dah. Apa yang pernah kau munga? Okay. Anggan eh mungi kari ni apa inna teri c. Kolej itu tu, orang ni kalau orang ni kalau force itu buat cuci kondo orang. Angannya kaya itu. Apa? Lalai itu ni, aduh itu ni orang seni meja. Nanti panah nama dosa magosi ke mana orang. Padahal ni invitation kita gitu. Angannya pergi dah. Kita tu film background tu, tidak. Angannya orang tu arah ini relate tu sini kuda til. Vinita itu ni le, cina le. Vinita itu ni mana? Ada dance. Ah, ada ada. Apa? Puli, nama lu relate tu mana tu? Maaf ram. Ada. Bagi orang connection tu, tidak seni meja itu. Apa anggane, yang kita pergi kandu, anggane orang banyak artis tergelar kandu, adi mai tu lalat na kandu. Aha, yo, yo multiplication. Ah, dengen. Lalat na kandu pergi je, perut wartaan baru no anat tak kalat tak comparing illya, orang banyak channel sillya, event management illya, padak kan, nama kuru, entah beri an allah dah itu wano. Anggane, saya na moment ke edu tu kuda kami endi tu pergi. Oh, star of the college. Ah, dengen. Apa, college ni allah tak boleh tu, macam ni. Apa air lelana kondo ayat itu? Nanti, nanti. Itu sinema, lelai itu na kante itu baru ni tanah kondo. Karena kita main attraction ada mana lo. Apa, anggane pergi first movie. Ada itu, abadan macam itu orang baru baru pergi je perlu. Ah, okay. Anggane, Grahelish Mila, moga citra mai itu. Yang pergi di kiri ke beri kita merata. Ada kan anak anak. Apa Grahelish Mila, moga citra mai Vishu inde. Orang Vishu pada pada nanti. Kaad ke ada citra. Ah, kaad. Ah, kaad. Semua orang cuma happy Vishu nanti ke ada citra. Okay. Anggane ada. Cheidernya, pen, achen dua orang friend inde, 
ഫ്രണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോളേജ് ഗേളിൻ്റെ സുധീഷിനെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ സുധീഷേട്ടനെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു ആ അതിൻ്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സിക്യൂട്ടി സേതു അടൂണിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പം സേതു ഏട്ടൻ അന്ന് വന്നത് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാ സാറിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു വേറെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അഞ്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ സിബി മലയിലിൻ്റെ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സിബി സാർ ഒരു പത്ത് നൂറ് നൂറ്റമ്പതോളം ആൾക്കാരെ സെല ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു പക്ഷേ അന്നും അത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല അഞ്ചു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വന്ന് കണ്ടാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു ഞാനും അമ്മയും അങ്കിളും ഒക്കെ കൂടെ പോയി എറണാകുളത്താണ് ഞങ്ങൾ പോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ സിനിമേനെ അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഞാനൊരു ധാവണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് ഹാഫ് സാരി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അതും നല്ല ഗ്രാമീണ അവരും റോയൽ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു ധാവണി എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന ഉടനെ തന്നെ സിബി സാർ എന്നോട് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നോ ഞാൻ അയ്യോ ഇല്ല സാർ സാറിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതാണ് എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ചെയ്തത് അക്ഷരം അപ്പൊ അമ്മ അന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ മറ്റന്നാൾ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു അമ്മ ടീച്ചറാണല്ലോ അയ്യോ എനിക്ക് ലീവ് എടുക്കണം അഞ്ചും ഇപ്പൊ പറ്റില്ല ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഒന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഷൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മളെ ഇന്നസെൻസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ശരി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മൂവി റിലീസ് ആയത് അക്ഷരം തന്നെയാണ് ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലാറ്റ് എത്താറായി അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ദേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചേച്ചിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ദാ അതാണ് കേട്ടോ ഫൈനലി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അതെ ഇതാണ് ഭവനം മാത്രമില്ലാഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ അത് ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റലാണ് എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഒപ്പം ഇരുന്ന് വളരെ കുഞ്ഞിലേ ഓക്കെ ഒരേ പ്ലേറ്റിലാണ് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ച് എല്ലാം നമുക്ക് ഞാൻ എന്റെ അപ്പച്ച അമ്മയുടെ അച്ഛനാ പറയാ അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഈ സൈഡിൽ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും അപ്പൊ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ തുടങ്ങി അപ്പച്ചൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പ്ലേറ്റിലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു 
ഭയങ്കര സന്തോഷം ലൊക്കേഷനിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ഒരാൾ അവര് എല്ലാരും പറയും ജാളിയാണ് ഹൈജീൻ ആണ് കണ്ടു അത് ചേച്ചി ഈ നൊസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നു പണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് വളരെ കുറച്ച് നാളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ചേച്ചി പണ്ട് ഒരു കോന്നി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ അതിന്റെ കോർഡിനേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് അപ്പൊ വന്ന് എല്ലാരും ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഒക്കെ വെൽക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാരും മക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും അന്ന് ചേച്ചിക്ക് പോകുന്നതോ ജാരായിട്ടോ അതെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും വെട്ടിയത് ഇവിടെ തന്നെ അതെ ഇല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ലൈക് നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫിന്റെ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകളെ ഒരിക്കലും ഒക്കെ കണ്ടുമുട്ടും പിന്നെയും പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്റ്റേജിൽ വെച്ചാണ് തന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചാണ് കാരണം വന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഈ മെമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ പൂവൊക്കെ തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈയോ എനിക്കിപ്പോഴും കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേറെയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ദോശ വെളുപ്പിച്ചത് കണ്ട പ്രേക്ഷകരെ എന്താല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലെ തീർച്ചയായും ഇതെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പത് കഴിഞ്ഞായിട്ടല്ലോ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കോമ്പൗണ്ടില് നമ്മൾക്കൊരു ഇതുണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക ഇവിടെയാണോ ചേച്ചിയുടെ ഈവനിങ് അല്ല ഈ നടയാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ മോള് കളിക്കാൻ പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ തെരഞ്ഞു 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 അൻവി അൻവി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ട് കറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ഓ ശരി ഓക്കെ നല്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഭയങ്കര ആളാണ് ഇവിടെയാണ് എല്ലാം ചിറ്റാറ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലാറ്റിലുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും എല്ലാരും വന്ന് കൂടെ പരദൂഷണത്തിനെയാണ് ഇവിടത്തെ ഭാഷയില് ചിറ്റാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവര് ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ലേഡീസ് എല്ലാരും കൂടെ ഔട്ടിങ്ങിന് പോകും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകും പക്ഷെ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അവരെ കൂടെ അങ്ങ് പോവാറില്ല ഒന്നാമത് സമയം കിട്ടാറില്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് മിസ് ആക്കി എല്ലാരും ഇവിടെ ഒരു ടൈമിങ്ങും ഉണ്ട് അവന് സെവൻ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിങ്ങിന് എല്ലാരും ഇവിടെ എത്തും എന്റെ കണ്ടില്ല അവിടെ ആംഫി തിയേറ്ററിന്റെ അവിടെയാണ് എല്ലാ പരിപാടികളും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നല്ലേ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എത്താൻ നമ്മൾ കുറച്ച് താമസിക്കും അപ്പൊ 
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതേ ആ മീഡിയ ഫീൽഡിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു വലിയ താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാനായിട്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലേറ്റിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കഴിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ എന്റെ അപ്പച്ചൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് തന്നത് ഏതൊരു മീഡിയയിലും ഏതൊരു ഇതിലും എന്താ പറയാ നല്ലതും ചീത്തയും ഉണ്ട് നമ്മൾ വേണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പച്ചൻ മിലിറ്ററി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്മയും അച്ഛൻ ഡിഫൻസിലാണ് അമ്മ ടീച്ചർ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ലീവ് എടുത്താണ് അവര് അമ്മ പാവം അമ്മയുടെ രണ്ടു വർഷത്തെ സർവീസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂടെ വന്നത് അതിപ്പോഴും അമ്മ എനിക്ക് സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മമാരുടെ കടമ എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇല്ലില്ല കുഞ്ഞിലെ ഒന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കലാതിലൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് തന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഫിലിം അങ്ങ് ഒന്ന് ചെയ്യണം ഇത് കലാക്ഷേത്രയെ പഠിച്ച ഒരു നല്ലൊരു ഡാൻസർ ആവണം തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ കലാക്ഷേത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഡിഗ്രിയും പിന്നെ എന്താ പറയാ പി ജിയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഭരതനാട്യത്തില് ചേച്ചി ചെന്നൈയിൽ മറ്റേ ഷൂട്ടിനൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമില്ലേ അവിടെ സെറ്റിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല അച്ഛൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഡിഫൻസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വടിയിൽ അവിടെ പെണ്ണി അവിടെയൊക്കെ ഗിണ്ടി അവിടെയൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാനും അച്ഛനും കൂടി മത്സരം വെച്ചത് ആര് തമിഴ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് ഞാനാണ് അച്ഛനെ തോപ്പിച്ച് ഞാൻ അത് വളരെ ഉപകാരം ഇവിടെ എത്തി എത്തിയ സമയത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഗ്രാമീൺ ഫാമിലിനെ ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൗസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് പൂജയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അവരെ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പം പർവതി കണ്ടില്ലേ വീട്ടിൽ രാവിലെ നാലര മണിക്ക് ആ പുഷ്പ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്യും സഹസ്രാമം വിഷ്ണു സഹസ്രാമം ലളിത സഹസ്രാമം അതെ അതെ എവ്രി ട്യൂസ്ഡേ അൻവി പുതിയ ആളെ കണ്ട് ഞെട്ടിയോ എന്താ പേര് അൻവി ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ സിക്സ്ത്തിലോ എങ്ങനെ എക്സാമ് രസം ഇനി ഉള്ളത് പറ സത്യം പറ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടി പൊട്ടിയോ ഇങ്ങനെ വേണം സത്യസന്ധമായിട്ടൊക്കെ പറയാനല്ലേ ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് അമ്മയാണോ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ അല്ല അല്ല ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മിസ് ഏതാ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മിസ് കാമാക്ഷി മാം റിട്ടയർ ചെയ്തു പോയി ഓഹോ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ വീട്ടിലാണ് മാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാം അത് കാരണം അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം ശരി ശരി ആരാ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അർച്ചന അർച്ചന ലൈക് വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ വീടിന്റെ അടുത്തല്ല ഇപ്പൊ അവള് വീടിന്റെ അടുത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ടൈം കിട്ടാറുണ്ടോ നന്നായിട്ട് അതാ ഇത് തന്നെ രാവിലത്തെ ഭദ്രകളി എന്റെ സഹസ്രാമം ചൊല്ലുന്നതിന് എന്തായാലും ഒരു നാപ്പത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ വിളിച്ചു വെക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ ജപം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എണീക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല അവസാനം എന്നെ കൊണ്ട് ദേവി ഉറഞ്ഞതുള്ളുന്ന പോലെ തുള്ളിച്ചാല് എന്റെ മോൾക്ക് ശരിയാവും അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ഭയങ്കര മടിച്ചാണ് രാവിലെ മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേക്ക തുള്ളത് ശരിയാണോ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനമായത് സാധാരണ എല്ലാരും കമന്റിൽ ലൈക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോഴേ യൂട്യൂബ് കമന്റ്സ് വരുന്ന എന്തൊരു ചളിയാന്നാ ഇന്നൊരു കൂട്ട് കിട്ടി ഇപ്പൊ എന്താണത് അറിയത്തില്ല ഒരു മാനസിക സന്തോഷം എങ്ങനായിരുന്നു തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള ഒരു വരവ് അത് മലയാളം സിനിമ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിൽ കൂടിയും എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് വിക്രമൻ സാർ കഥ പറയാൻ വന്നു ആരാ ഹീറോ എന്താ ഒന്നും ഞാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റാണ് വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കിയത് അപ്പൊ വിജയ് അന്ന് ആ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള
സൗമ്യയുടെ വീട് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ട് ശരിക്കും എല്ലാവരും ഡോക്ടർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റൂല തീർച്ചയായും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സൗമ്യ ചേച്ചിയുടെ രാജ്യം അല്ലെ എവിടെ എന്തിനൊന്നും പോവാൻ ഇപ്പം എന്റെ കുട്ടികളും എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോനും ഉണ്ട് അവരിപ്പം സ്കൂളിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പേരുകളൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെന്നാണോ സ്കൂളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഓക്കെ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ആണോ മാം നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കൂ ആണോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ മാമിന് ആരെ ഏറ്റവും അമ്മയാണോ അതോ മാമിനെ ആണോ ഏറ്റവും ഒപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ഇനി കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കില്ല ഹലോ ഹലോ ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ രണ്ടും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മള് തിരച്ചിലായിരിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ എനിക്ക് ഇവിടെ വേറെയും അഡൽസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാരും വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഓരോരുത്തരടുത്തും ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വരുവോ 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 എന്ന് അപ്പൊ എല്ലാരും വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഞാൻ ഡെസ്പായി ഇവിടെ വന്നപ്പോ സൗമ്യ ലീവ് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ഗുരുവാണ് അതായത് എനിക്ക് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഡാൻസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പം എന്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എത്ര ഫ്രീഡം ആയിരുന്നാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഇവിടെ ഒരാളുടെ പേര് പോലും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല എന്താ പേര് യദു യദു യദ് ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഭയങ്കര ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് നിക്കുന്നത് എവിടെ വീട് ഓക്കെ <laughs> 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 